നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോർ ഔണ്ടപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നോക്കാം വിശദമായ വാർത്തകൾ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസ് അന്വേഷണം എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തു എൻ ഐ എ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക കേസിൽ എൻ ഐ എ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എസ് ശ്രീകാന്ത് വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് എൻ ഐ എ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗം കടക്കും എന്ന സൂചനയല്ലേ ഇത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതായത് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ ആക്രമണ കേസ് ഭീകരാക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്ന് കേരള പോലീസ് യു എ പി എ സിക്സ്റ്റീൻ ചുമത്തി ഉറപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ കേസ് എൻ ഐ എക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് അത് യു ഈ കേസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തു കൊച്ചി യൂണിറ്റിനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് കൊച്ചി എൻ ഐ എ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് യു എ പി അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കേരള പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ യു എ പി എ സിക്സ്റ്റീൻ ചുമത്തിയിരുന്നു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജീവഹാനി ഉണ്ടാക്കൽ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലേറെയായി കേരള പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡൽഹിയിലടക്കം കേരള പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി തുടർന്ന് പ്രതി നടത്തിയത് ആസൂത്രിത ആക്രമണം ായിരുന്നു എന്നും ഈ തീവയ്പ്പ് നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഇയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നും എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറും പറയുകയുണ്ടായി അതുമാത്രമല്ല പ്രതി ഹൈലി റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ഇയാൾ ജാക്കിർ നായിക്ക് അടക്കമുള്ളവരുടെ ഈ മതപ്രബോധനങ്ങൾ കേട്ട് ആ രീതിയിൽ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ എൻ ഐ എ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ എൻ ഐ എ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള കേസാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നവർ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് വന്നത് ഉത്തരവ് വന്ന പുറമേ ഈ കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു യു എ പി അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നടപടിക്രമം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കേസിനി കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യലടക്കം എൻ ഐ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും ഡൽഹി ഷഹീൻ ബാഗിലും അതോടൊപ്പം രത്നഗിരിയിലും ഷൊർണൂരിലും കോഴിക്കോടുമൊക്കെ ഇനി തെളിവെടുപ്പ് എൻ ഐ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിദേശ ഹാൻഡ്ലർമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയും അന്വേഷണവും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും എൻ ഐ എ അന്വേഷണം എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇത് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട കേസാണ് ഒടുവിൽ എൻ ഐ എ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു യു എ പി എ ചാർജ് ചെയ്തു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരി അലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസ് പ്രതി ഷാറൂഖ് സേഫിയെ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി ചോദിച്ചില്ല ഷാറൂഖിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി ഷഹദ് റഹ്മാൻ വിവരങ്ങളുമായി ഷഹദ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം എൻ ഐ എ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കോടതിയിൽ കൂടുതലായി സമയമൊന്നും ചോദിച്ചുമില്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ജാമ്യം ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക കൂടിയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് തീർച്ചയായും മനുജു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് അല്പസമയം മുൻപാണ് പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഷാറൂഖിനെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രതി കോടതിക്കകത
നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനാവുക ശരി ഷാറൂഖ് സേഫി വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റം ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും പാർട്ടി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം തള്ളി എൻ സി പി നേതാവ് അജിത് പവാർ താൻ എൻ സി പിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് അജിത് പവാർ വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് അജിത് പവാറിന്റെ പ്രതികരണം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി രാധാകൃഷ്ണൻ വലിയ തോതിൽ അഭ്യൂഹം പരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അജിത് പവാറിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് അജിത് പവാർ ഇപ്പോഴും എൻ സി സി എൻ സി പിയുടെ ഭാഗമാണ് താൻ താൻ എൻ സി പി വിടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മലക്കമറിച്ചിലുകൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ എൻ സി പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അടിയുറച്ച് നിന്ന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നാണ് ബി ജെ പിയിലെ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സൂചനകളെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അജിത് പവാർ ഇന്ന് മഹാവികാസ് അഘാഡിയുടെ നാഗ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉയർന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് തനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ താൻ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ സി പി പിളരുമെന്നും എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുകയോ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് മുമ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിവിധ കോണുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അടക്കമുള്ളവരെ കണ്ടെടു കണ്ടുകൊണ്ട് ബി നേതാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് താൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചതെന്നോ എന്ത് വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ താൻ ധാര ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രതിനിധികളെ കണ്ടതെന്നോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് താൻ എൻ സി പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തുടരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഹാവികാസ ഘടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസും എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറും ഇന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുജ എൻ സി പിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നൊരു പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് സിനിമാ താരങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഫെഫ്ക കരാർ ഒപ്പിടാൻ ചില നടീ നടന്മാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു പല നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഒരേ ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്നു എഡിറ്റിംഗിൽ ചില താരങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നു നിരന്തരം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സംവിധായകർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യേണ്ട അത് അമ്മ അംഗീകരിച്ച എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിടാൻ ചില നടി നടന്മാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല സിനിമയുടെ എഡിറ്റ് അവരെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പം കാണിക്കണം അവരെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കണം സുദിഷ ധർമ്മൻ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സുദിഷ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനവുമായി ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി രംഗത്ത് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് അനുജ ഇന്ന് ഫെഫ്ക ജനറൽ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനറൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ഈ സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് കൃത്യമായി നടി നടന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവർ ആരെയൊക്കെയാണോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ എഡിറ്റ് കാണിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി താരങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി ചില നടി നടന്മാർ ഒപ്പുവെക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അമ്മ താര സംഘടന അമ്മ ഉൾപ്പെടെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകളിൽ ചില താരങ്ങൾ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കും ഒരേ ഡേറ്റ് നൽകുന്നു അത്തരത്തിൽ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില താരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് ഇന്ന് ഫെഫ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തന്നെയാണ് സ
അറിയിപ്പില്ലാതെ പാൽ വില കൂട്ടി മിൽമ ലീറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതം കൂടും മിൽമയുടെ റിച്ച് സ്മാർട്ട് എന്നീ പാക്കറ്റുകൾക്കാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വില കൂട്ടിയതല്ല ഏകീകരിച്ചതാണ് എന്നാണ് മിൽമയുടെ വിശദീകരണം വില വർധന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വിശദീകരണം തേടുമെന്നും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചു റാണി പറഞ്ഞു സർക്കാരിനെയും ഏജന്റുമാരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് മിൽമ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതമാണ് വർധന മിൽമ റിച്ച് അര ലിറ്റർ പാക്കറ്റിന് മുപ്പത് രൂപയാകും നേരത്തെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് രൂപയായിരുന്നു മിൽമ സ്മാർട്ട് അര ലിറ്റർ പാക്കറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാകും വിലയും ഗുണനിലവാരവും ഏകീകരിക്കുന്ന റീപൊസിഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ് വില വർധന നേരത്തെ മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയപ്പോൾ റിച്ചിനും സ്മാർട്ടിനും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഇപ്പോൾ വില ഏകീകരിച്ചതാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതല്ലെന്നാണ് മിൽമയുടെ വിശദീകരണം മിൽമാനുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പത്ത് രൂപ മേടിച്ചാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ സിംഹഭാഗവും നമ്മൾ ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നിശ്ചയമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സർക്കാർ അനുമതിയോടെയാണ് സാധാരണ മിൽമ പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇത്തവണ അവരെന്താണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മിൽമയുടെ ചെയർമാൻമാരോട് ചോദിച്ചാലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവുമില്ല കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാലിന് വില പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ മിൽമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ആ സൂചന വന്നില്ല വില വർദ്ധനയുടെ ഗുണം ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അടിക്കടി വില വർദ്ധന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണല്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പാലിന് വില കൂടുന്നത് ഭയങ്കര താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം മിൽമയുടെ ആകെ സെയിലിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് റിച്ച് വില വർദ്ധന നാളെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം അപ്രതീക്ഷിതമായി പാൽ വില കൂട്ടിയത് വൻ തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ദിനം പ്രതിയുള്ള നിരക്ക് വർധന ജീവിത ചെലവ് കൂട്ടുമെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തെ സാധനമായിട്ട് അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഓൾറെഡി നമുക്ക് കച്ചവടം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അടിക്കടി വില വർദ്ധന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണല്ലോ എന്ത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വില കൂടാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലോ മിൽമയുടെ അതായത് തീരെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരാണ് ക്ഷീര കർഷകർ അവർക്കും അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അതുണ്ടാകണമല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഖേദിച്ചിട്ട് കാരണം കാരണമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാ ഈ പാലിന് വില കൂടുന്നത് ഭയങ്കര താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം പാലിന് വില കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് പറയുമ്പോഴേ വീട്ടുകാർക്കും അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ വില കൂടെ പെട്രോളിന് കൂടുന്നു ഓട്ടോക്കൂലി കൂടുന്നു എല്ലാം കൂടുന്നു കൂടി ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് ചുറ്റ ലോകം ചുറ്റാൻ പോകണം ചികിത്സിക്കേ പോകണം പൈസ വേണം അവസാനം നമുക്ക് ഒരു കിറ്റ് തരും അപ്പം നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും സാധനത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായെന്നിൽ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയല്ല ഈ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമായൊരു വില കൂട്ടലാണ് മറ്റേ പെട്രോളാണെങ്കിലും ഡീസലാണെങ്കിലും എന്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും കൂടിയതൊന്നും കമ്മിയായിട്ടില്ല സാധാരണക്കാരൻ അധ്വാനിച്ചാൽ അവൻ്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അവൻ ജീവിച്ചു പോവാ വീട്ടിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും ഇതുമെല്ലാം വർദ്ധിക്കുകയില്ല ഈ കുടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയില്ലാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വിലയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പാലിന് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തോടു കൂടിയാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ മേടിച്ചാൽ മതി തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ വൻ തീപിടുത്തം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ കടയിലെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചു
എന്ന് വെച്ചാൽ അപകട കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയി തുടർന്നത് തീ പടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യം വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം ആ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കേ കൂട്ട തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ആ സ്റ്റാൻഡിന്റെ തൊട്ട് പിൻവശത്തായിരുന്നു ഈ കടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കടകളിൽ ഒന്നിലാണ് ഈ തീ പിടിച്ചത് ഈ തീ പടർന്ന ഉടൻ തന്നെ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പിന്നാലെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യം അതിനുശേഷമാണ് ഈ കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്കൽപ്പുള്ളിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം യൂണിറ്റ് എത്തി അതിനുശേഷം ചാക്കിയിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് ഈ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് ഈ സംഭവം നടന്ന തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ള മന്ത്രി വീശ്വൻകുട്ടി ആന്റണി രാജു തുടങ്ങിയവർ ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി വീശ്വൻകുട്ടി ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ടും തേടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഫെയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു നിഗമനം അനുസരിച്ച് ആറ് കടകൾ കത്തി അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഭാഗികമായും മൂന്നെണ്ണം പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ടീ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തീ പടർന്ന് അത് മറ്റുള്ള കടകളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള അനുമാനം മാത്രമല്ല ഈ കടകൾക്ക് തൊട്ട് പിന്നിൽ മാലിന്യകുമ്പാരമായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യകുമ്പാരമായിരുന്നു അവിടേക്ക് തീ പടരാതിരുന്നതും വലിയ തരത്തിൽ ആശ്വാസമായി ഏതായാലും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ട് പോലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും നടത്തും ഫയർഫോഴ്സ് ആകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തെ കൊണ്ടടക്കം പരിശോധന നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർക്ക് കൈമാറും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുജ ശരി കിഴക്കേക്കോട്ട തീപിടുത്തത്തിൽ ഒഴിവായത് വലിയ ദുരന്തമാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എന്ത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവിൽ നിന്ന് മാവോയിസ് നേതാവിനെ പിടികൂടി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി അജയ് ഓറാം ആണ് പിടിയിലായത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പിൽ ഒന്നര മാസമായി കഴിയുകയായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് കേരള പോലീസിന്റെ സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ രൂപീകരിച്ച മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല സായുധ വിഭാഗമായ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേഖലാ കമാൻഡറാണ് പിടിയിലായ അജയ് ഒറാം ജാർഖണ്ഡ് പോലീസ് നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി എന്ന പേരിൽ ഒന്നര മാസമായി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് ശേഷം നാല് തവണ ഇയാൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയിരുന്നു ആയുധ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിൽ പതിനൊന്ന് മാസം ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അജയ് ഒറാം അതേസമയം അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കേരള ജാർഖണ്ഡ് പോലീസ് സംഘവും കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും ചോദ്യം ചെയ്തു ഇയാൾക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ പ്രാദേശിക സഹായം കിട്ടിയോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ജാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് നീക്കം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് കോയമ്പത്തൂരിലെ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാൻ വെള്ളത്തിനായി മലമ്പുഴ ഡാമിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുമായി പറന്നെത്തി വ്യോമസേന സുലൂർ എയർ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഡാമിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി മധുക്കര വനമേഖലയിൽ തുടരുന്ന കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാൻ സമാനതകളില്ലാത്ത ദൌത്യമാണ് വ്യോമസേന നടത്തുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി മലമ്പുഴ ഡാം പരിസരത്തേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നിറങ്ങി ബാംബി ബക്കറ്റുകളിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു സംഭവം കണ്ട നാട്ടുകാരും വിനോദസഞ്ചാരികളുമെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീടാണ് കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനുള്ള വ്യോമസേനയുടെ ദൌത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസമായി കോയമ്പത്തൂർ മധുക്കര വനമേഖലയിൽ കാട്ടുതീ ആളിപ്പടരുകയാണ് തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പും കഠിന ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല തുടർന്ന് വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അനുമതി നൽകിയതോടെ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഡാമിൽ പറന്നിറങ്ങി വെള്ളം ശേഖരിച്ചു ഒരു തവണ ആറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ശേഖരിച്ച് തീ പടരുന്ന വനമേഖലയിൽ ഒഴിച്ചത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി മേഖലയിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തീപിടുത്തമാണിത് ട്വന്റി പാലക്കാട് വന്ദേ
പുൽവാമ വിഷയത്തിൽ മുൻ ഗവർണറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആയുധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചുള്ള നീക്കത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പരാതി നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് തിരികൊളുത്തിയ വിവാദം ശക്തമായി ഉയർത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള നീക്കത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങും സത്യപാൽ മാലിക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും മുൻ കരസേനാ മേധാവിയുടെ വിമർശനവും പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തും കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഓൺലൈൻ മുഖേന യോഗം ചേർന്ന് തുടർ നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും രാഷ്ട്രപതിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട ആലോചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സി വേണുഗോപാൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പുൽവാമ ചർച്ചയായി ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൗനം ഇതിനകം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം യോജിച്ച നീക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല the prime minister is the chief, has the chief of the government who has to be the most accountable rajya suraksha sambandhiche vishayathil pradipaksha partigalude onnichulla neekathil kendra sarkarinte nilabadum nirnayakamagum 24 delhi ട്രയൽ റണ്ണിനിടെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ചീഫ് കൺട്രോളറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി പിൻവലിച്ച റെയിൽവേ വേണാട് എക്സ്പ്രസിന് ആദ്യ സിഗ്നൽ നൽകിയതിനാൽ വന്ദേ ഭാരത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ചീഫ് കൺട്രോളർ ബി എൽ കുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് ആദൽ പാലോട് വിവരങ്ങളുമായി ആദൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടി പിൻവലിച്ചത് അടിയന്തര നടപടി എന്ന രൂപത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ നൽകിയത് എന്നാണ് റെയിൽവേ നിലവിൽ അറിയിക്കുന്നത് അതൊരു അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗം എന്ന നിലയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടി നിയമ നടപടി എന്നതൊന്നുമല്ല റെയിൽവേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഉടനെ തന്നെ അത് പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പരിശോധിച്ചു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചീഫ് കൺട്രോളർ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ അടിയന്തരമായി തന്നെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വേണാട് എക്സ്പ്രസിന് നേരത്തെ സിഗ്നൽ നൽകി എന്നതുകൊണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകി എന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ ചീഫ് കൺട്രോളർ ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിലെ ചീഫ് കൺട്രോളർ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ ചീഫ് കൺട്രോളറെയാണ് ബി എൽ കുമാറിനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആ സസ്പെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി അതിൽ പാലോടാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു